வெல்கம் டு ஈஸி கிச்சன் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட் குக்கிங் சேலஞ்ச் செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற மெனு வந்து சவுத் இண்டியன் வெஜ் வெஜ் மீல்ஸு ஸோ இப்போ நம்மளோட டைம் வந்து கரெக்டாக டென் ஓ கிளாக்கு நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நம்ம வந்து வெஜிடபிள் கட்டிங் குக்கிங் அப்புறம் க்ளீனிங் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸு இன்றைக்கி நம்மளோட மெனு வந்து மோர் குழம்பு ரசம் ஒயிட் ரைஸ் பீட்ரூட் பொரியல் அப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ஸோ அஞ்சு ஐட்டம்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளாக்கில் கரெக்டாக பத்து மணி இப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அரௌண்ட் டென் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே முடிக்கணுன்றது தான் சேலஞ்சு ஸோ இப்போ இதில் அதிகமாக டைம் எடுக்கிற ப்ராசஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ரைஸ் குக் பண்ணுறதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக ஒரு கப்புக்கான அரிசி எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கப்பு பச்சரிசிக்கு நான் யூஸ்வலாக ரெண்டு டு மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுவேன் ஸோ பச்சரிசியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் என்னோட குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்குது கவுண்டர் டாப்பு ஏன்னா ஸ்பைஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இப்படி தான் மேலே வச்சுருப்பேன் ஸோ நம்ம புடி முடிக்கும் போதும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து அப்போது குக்கிங் ப்ளஸ் என்டையர் கவுண்டர் டாப்பு எல்லாமே இதே மாதிரி கொண்டு வர வேண்டியது தான் இந்த சேலஞ்சோட மெயின் இது நான் அரிசி கழுவுகிற தண்ணியெல்லாம் எப்பயும் இந்த மாதிரி பவுலில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்புறம் இதை வந்து ஒரு பக்கெட்டில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு என்டையர் காய்கறி கழுவுகிற தண்ணியெல்லாம் கல் கழுவி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இது வந்து செடிக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம் குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் வச்சு அப்படியே ரைஸ் குக் பண்ணுவேன் ஒரு ரெண்டு டு மூணு விசில் விட்டால் போதும் நல்ல ரைஸ் வந்து நல்லா பொல பொலன்னு குக் ஆகிடும் ஸோ ரைஸ் குக் ஆகிற நேரம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக மற்ற எல்லா ப்ராஸ் இதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட் அன்கட் வீடியோ ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அந்த என்டையர் ப்ராசஸ்ஸை கவர் பண்ணணுன்றதுனால அடுத்தது காய்கறியெல்லாம் நம்ம எடுத்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி ரசத்துக்கு தேவையான தக்காளி அப்புறம் கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கான கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன் நான் கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கு இன்னும் கூட அதிகமான கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கலாம் பட் இன்றைக்கி எங்கிட்ட ஒரு மூணு டு நாலு கத்திரிக்காய் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு பொரியல் ஒரு வறுவல் இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக நான் இருக்கிற கத்திரிக்காய் வச்சு இன்றைக்கி நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக என்னோட சம்டைம்ஸ் என்னோடய சாப்பிங் போர்டே இந்த பிளேட்டு தான் நான் டெடிக்கேட்டடாக சம்டைம்ஸ் சாப்பிங் போர்டாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று உட்டன் ஷாப்பிங் போர்டு இல்லாட்டி இந்த பிளேட்டு மெயினாக உட்டன் ஷாப்பிங் போர்டோட இந்த பிளேட்டில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னால் சம்டைம்ஸ் உட்டன் ஷாப்பிங் போர்டில் இந்த தக்காளி இந்த மாதிரி ஜூ இதெல்லாம் கட் பண்ணும் போது அதை அப்படியே உட்டு உறிஞ்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அதை க்ளீன் பண்ணுறதும் நிறைய இதுவாக இருக்கும் இந்த தட்டில் என்ன ஜஸ்ட் ஈஸியாக கட் பண்ணி அப்படியே போட்டுற மாதிரி இருக்கும் மைனஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சஸ் வேணும் பட் இந்த ஒரு பிளேட் டெடிக்கேட்டடாக கட்டிங் கிண்டே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படியே கட் பண்ணதெல்லாம் எடுத்து அப்படியே கடாயில் ஃப்ரை பண்ண போ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஃப்ரை போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மாற்றி மாற்றி ரெண்டு சாப்பிங் போர்டும் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு மசாலா வந்து ஒரு பவுலில் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது அந்த பன்னீர் டிக்கா மசாலாவோ இல்லை ஒரு தந்தூரி மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இதில் என்னென்ன மசாலா எடுக்கிறேன்னா சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் சால்ட்டு பெப்பரு அப்புறம் வந்து ஹோம் மேடு கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன் 
என்னோட ஹோம் மேடு கரம் மசாலாக்கான லிங்க்கும் நான் வந்து இந்த இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே மேலே வந்து நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு லிங்க்கு நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த உட்டன் ஷாப்பிங் போர்டில் நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன கவனிச்சேன்னா அதை நம்ம வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் எஸ்பெஷலி ஒரு நம்ம கோல்டு வெதரான ஒரு பிளேஸில் இருக்கோம்னா நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக யூகேயில் இருக்கேன் அங்கே வந்து அந்த எப்பயுமே உட்டன் ஷாப்பிங் போர்டு ஈரமாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிளேட்டில் நான் ஷாப் பண்ணுறதுனால வந்து அது வந்து காய வைக்கணுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளாத்லேயோ இல்லை ஒரு கிச்சன் டவல் வச்சு க்ளீன் பண்ணோன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரை ஆகிடும் நம்மளோட அடுத்த யூசேஜ் அடுத்தது நம்ம ரெடி உடனே பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னொன்று வந்து மீட்டு கட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதே உட்டுலனா மீட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வெஜிடபிள்க்கும் யூஸ் பண்ணணுன்னா அந்த ரா மீட்டு வந்து அந்த உட்டுக்குள்ளே இறங்கியிருக்குமோ க்ராஸ் கண்டாமினேஷன் இருக்குமோன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸா இதை வந்து நல்லா இரும்பு கடாயில் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணோம்னா நல்லா ட்ரையாக வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி இது எல்லா அதுக்கும் சைட் டிஷ்க்கும் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த மசாலாவோடு இந்த கத்திரிக்காவை போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்புறம் ஜஸ்ட்டு எண்ணெயில் கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை போட்டு ஒரு ஃப்ரை பண்ணிட்டால் போதும் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காயில் வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு த ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு தயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய்க்கு நான் வந்து கடாய் அங்கே வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கத்திரிக்காவை போட்டுடலாம் அது மெதுவாக அது ஃப்ரை ஆகிட்டோம் அதுக்கு இல்லை நம்ம வந்து அடுத்த வேலையெல்லாம் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது நான் எப்பயும் போல் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நம்ம இனியோட சமையலுக்கு தேவையான கருவேப்பிள்ள கொத்தமல்லி இந்த ட்ரே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நான் மொத்தமாக ஒரே ட்ரேயில் வச்சுருப்பேன் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல அப்புறம் வந்து புதினா கொத்தமல்லி அதில் இருக்குது பூண்டு தேங்காய் தேங்காய் உடச்சி அதில் இருந்து பீஸை எடுத்தது ஸோ இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இதெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணி காய வச்சு பாட்டில்ஸில் போட்டிருப்பேன் ஸோ இதனால் நமக்கு வந்து குக்கிங் அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை போட்டு ஒரு ஆட்டை ஆட்டிட்டால் போதும் அதே தானாக ஃப்ரை ஆகிக்கும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்லேயே இந்த கத்திரிக்காய் வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த ட்ரே இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறதுல இந்த கொத்தமல்லி புதினாலாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுல நமக்கு டைம் சேவ் ஆகிறதோ இன்னொரு மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ கொத்தமல்லி நம்ம அப்படியே வாஷ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் சமையலுக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதை வாஷ் பண்ணும் போதும் நிறைய தண்ணி தான் வேஸ்ட் ஆகும் அந்நி அந்த வீக்குக்கான சமையலுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அதை தண்ணியில் திருப்பி திருப்பி கழுவுறதுல அதில் மொத்தமாக ஒரு வாட்டி கழுவி அதை காய வச்சிட்டோம்னா ஒரு ஒன் டு டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கும் ஸோ இதனால் நமக்கு தண்ணியும் நிறைய சேவ் ஆகும் இந்த கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஒரே ஒரு நாள் எல்லாமே காய வச்சு டைனிங் டேபிளில் வச்சு அப்புறம் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைமும் சேவ் ஆகும் வாட்டரும் நிறைய சேவ் ஆகும் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அடுத்தது நான் தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் 
ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடேரியன் மீல்ஸ் குக் பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த தாளிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே காமனாக தான் மோஸ்ட்லி தாளிக்கிறது இருக்கும் கடுகு உளுந்து இது பெருங்காயத்தூள் காஞ்ச மிளகா குறைவேப்பிள்ளன்ட்டு ஸோ நான் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி நிறைய தாளித்து அதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுப்பேன் அப்புறம் மோர் குழம்புக்கு ரசமுக்கு பொரியலுக்கு எல்லாமே அதிலருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுருவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்றைக்கி பீட்ரூட் பொரியல் எதில் செய்ய போகிறேனோ அதில் வந்து நிறைய தாளித்து வச்சுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் அதிலேயே அப்படியே பீட்ரூட் பொரியலுக்கு கண்டினியூ பண்ணிப்பேன் மீதி தாளிக்க வச்சுருக்கிறது ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுப்பேன் அப்புறம் அது ரசம் மோர் குழம்புக்கு அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் மூணு டிஷ்ஷுக்கும் சேர்த்துன்றதுனால இப்போ நான் தாளிக்கிறது நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கடுகு உளுந்தோடையே வந்து பெருங்காய தூள் வந்து அதில் ஆட் ஆகிருக்கு அந்த கல் பெருங்காயம் வந்து நான் இடித்து இந்த கடுகு உளுந்தோடையே சேர்த்து அந்த பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரைக்கு கொஞ்சம் நெய் நான் இப்போ போட்டுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக மேபி கேமராவை நான் எடுத்து காமிச்சிருந்தா நிறைய நல்லா கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ நான் இந்த பேண்டில் தான் இன்றைக்கி வந்து பீட்ரூட் பொரியல் செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் வந்து தாளித்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து அங்கே வந்து அடுப்பில் வந்து பர்னர் இது மாற்றி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்படியும் ரைஸ் குக் ஆகிறதுக்கு நேரம் ஆகும் அதனால் அதை வந்து பின்னால் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து பொரியலுக்கான வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பொரியல் தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து இந்த பொ பொரியல் செய்கிறதுக்காக பேன் வச்சுருக்கேன் அந்த பக்கம் அரிசியும் குக் ஆகிட்டு நான் தாளிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எண்ணெய் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு கடுகு போட்டு பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் நடு நடுவில் வேணால் கத்திரிக்காய் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆட்டி வைக்கலாம் நான் வந்து கத்திரிக்காய் ஃப்ரை வந்து ஒரு கேஸ்ட் அயன் பேனில் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த பேனில் பண்ணும் போது இன்னும் அந்த ட்ரை ஃப்ரை ஆகும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கத்திரிக்காய் ஸோ என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்து தாளிச்சிடுறேன் இந்த கிண்ணத்தில் தான் நான் அந்த மொத்தமாக தாளித்ததெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அப்பப்போ எந்தெந்த ஐட்டம் டிஷ்ஷுக்கு வேணுமோ அப்போ ஆட் பண்ணிப்பேன் கொஞ்சோண்டு மட்டும் வேணால் அதில் பாக்கி வச்சுருவேன் அப்படியே அதில் பீட்ரூட் பொரியல் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறதுக்காக பீட்ரூட் பொரியலுன்றதுனால அதில் இருந்து கண்டிப்பாக காஞ்ச மிளகாலாம் அதில் இருந்து நான் எடுத்துடுறேன் ஏன்னா பீட்ரூட் பொரியலும் அந்த ரெட் சில்லியும் ஒன்று சேர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ வந்து அந்த பீட்ரூட் பொரியலுக்கு வரும் வெறும் அந்த கடுகு உளுந்து பெருங்காயம் இருக்கிற பார்ட்டை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து மோர் குழம்புக்கும் ரசத்துக்கும் நான் அப்புறம் யூஸ் பண்ணிப்பேன்
அடுத்தது பீட்ரூட் பொரியலுக்கு கிரேட்டர் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு ரெண்டு பீட்ரூட் அளவுக்கு நான் இந்த பீட்ரூட்டு இந்த வெஜிடபிள் பீல்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு கப்பில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்புறம் கடைசியாக அதை வந்து வெஜிடபிள் கம்போஸ்டில் எடுத்து நான் போட்டுருவேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட பீட்ரூட்டா இந்த மாதிரி பொரியலுக்கெல்லாம் இந்த கிரேட்டரில் நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிச்சிடலாம் நம்ம பீட்ரூட் ஹல்வா கேரட் ஹல்வாக்கும் இந்த மாதிரி கிரேட்டரில் கட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாகவே முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி துருவுறதுன்னு கிரேட் பண்ணி இந்த பொரியல் இதுக்கு வந்து சீக்கிரமும் குக் ஆகிடும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த தாளித்து வச்சுருக்க பேன்லேயே இந்த பீட்ரூட் பொரியலை போடுறோம் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போத்திக்கப்போ நம்ம கொஞ்சம் பாத்திரம் கழுவிட்டோன்னா நமக்கு சிங்க்கில் ரொம்ப பைலப்பாகாமல் இருக்கும் இதே மாதிரி ஃபார்ட்டி மினிட் சேலஞ்ச் நான் வெஜ் தாலி மீல்ஸும் நான் வந்து இந்த சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வேணால் அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸை நான் பார்ப்பேன் ஆக்சுவலாக நான் இந்த பீட்ரூட் பொரியலும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் இனிக்கும் அதுக்கு வந்து லேஸாக ஒரு மசாலா மாதிரி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கொஞ்சம் பூண்டு தேங்காய் இது மிக்சியில் கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் ஏன்னா நம்ம தாளிக்கிறதுல வந்து காஞ்ச மிளகாவும் போடலை அந்த இனிப்பு கொஞ்சம் அவ்வளோ தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் இந்த தேங்காய் பச்சை மிளகா பூண்டு மசாலா வந்து கொஞ்சம் இந்த பீட்ரூட்டோடு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி வெறும் கூட பீட்ரூட் பொரியல் கூட அப்படியே கூட நல்லாயிருக்கும் பட் இந்த மசாலா போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அங்கே குக்கரில் சாதமும் ஃபஸ்ட்டு விசிலும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிளெயின் ஒயிட் ரைஸ் தான் ஒரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ரெண்டு ஆனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே புலாவ் ஐட்டம்ஸ்னால் தான் பார்த்து வந்து கரெக்டாக அந்த விசில் வரும் போதே நம்ம ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் மசாலா அரைச்சிட்டேன் இதை அப்படியே நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியலோட நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது 
விடுனா கொஞ்சம் லேசாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி இந்த பீட்ரூட் பொரியலில் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி இந்த மாதிரி பண்ணுற பீட்ரூட் பொரியல் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வெறும்னே ஒயிட் ரைஸில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே கொடுக்கலாம் லன்ச் பாக்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோர் குழம்பு பீட்ரூட் பொரியல் இந்த ம இந்த காம்பினேஷனே ஆக்சுவலாக ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளேட்டில் ஒயிட் ரைஸ் மோர் குழம்பு பீட்ரூட் பொரியல் கத்திரிக்காய் ஃப்ரைன்னும் போது ஸோ இதான் நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியல் அந்த பக்கம் நம்மளோட கத்திரிக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மூணு ஐட்டம்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து இனி நம்ம வந்து மோர் குழம்பும் ரசமும் செய்யணும் இப்போ வந்து டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இன்னும் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இதுவும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டைமுக்குள்ளே நம்ம வந்து மீதியெல்லாம் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி மினிட் குக்கிங் சேலஞ்சோட கான்செப்டே ஸ்டார்ட் ஃபினிஷ் ஒரே டைம்குள்ளே ஸோ இதுக்கப்புறம் இனி இந்த கிச்சனுக்கு கிச்சனுக்கு வர திருப்பி வேலையே இருக்காது சமையலும் முடித்தாச்சு பாத்திரம் வேலையும் முடித்தாச்சுன்னா ஸோ நம்ம மீதி வேலை என்னவோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு நம்மளே ஒரு செல்ஃப் டார்கெட் இது ஒரு நல்லா இருக்கும் வேலை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அடுத்த வேலை என்னவோ அதை கவனிச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான இதுவாக ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான எந்த ஒரு டிஷ்ஷும் இதில் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் அதே நேரத்தில் ஒரு ஹோல்சம் லன்ச் மீலாக இருக்கிற மாதிரி இப்போ அடுத்தது வந்து நான் மோர் குழம்புக்கு நான் ரெடி பண்ணுறேன் மோர் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பல டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் இருக்குது நான் வந்து என்னோடய வேர்ஷன் ஆஃப் மோர் குழம்பு இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மோர் குழம்புக்கான கொஞ்சம் மசாலா நான் அரைச்சிக்கிறேன் தேங்காய் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் பெப்பர் ஜீரா வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் தேங்காய் பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து தோரம்பருப்பும் அரிசியும் இந்த மாதிரி நான் கழுவி எப்பயும் ஒரு பாட்டிலில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாவது மோர் குழம்பு பண்ணுவேன் அப்போ அந்த தோரம்பருப்பும் அரிசியும் மிக்சியில் போட்டு நான் அரைச்சிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி பா முன்னாடியே வாஷ் பண்ணி இது பண்ணதுனால டக்குன்னு இந்த மோர் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த ஒரு ஸ்பூன் அரிசிக்காக நம்ம வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணி இது ஒரு பெரிய தோரம்பருப்பு அது இதெல்லாம் அதனால் எப்பயுமே இந்த பாட்டில் ஜாரில் நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் மோர் குழம்புக்காகவே ஸோ இதெல்லாம் மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறேன் அந்த மோர் குழம்பு மசாலா வேணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பெப்பர் ஜீரா கொஞ்சம் இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் அந்த பச்சை மிளகாய் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ மோர் குழம்புக்கு அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பச்சை மிளகாவை கம்மி பண்ணிவிட்டு தாளிக்கிறதுல வேணால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த மசாலா இது அந்த தேங்காய் தோரம்பருப்பெல்லாம் ஏன் போடுறோன்னா அந்த மோர் குழம்புக்கான அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மோர் குழம்பில் வந்து அந்த திக்னஸ் வர்றதுக்கு வந்து கடலை மாவை வந்து தண்ணியில் கரைச்சிக்கிட்டு மோர் குழம்பில் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி கடலை மாவெலாம் ஆட் பண்ணலை இதை தயிரே எனக்கு நல்லா கெட்டி தயிராக இருக்கிறதுனால நான் வெறும் இந்த மிக்சி ஜாரில் அரைக்கிறேன் இந்த மசாலா தான் இன்றைக்கி மோர் குழம்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுவும் என்னோடய இன்றைக்கி ரொம்ப பிளெயின் மோர் குழம்பு இந்த மோர் குழம்பில் வேணால் சில பேர் வெண்டக்காய் வறுத்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட மோர் குழம்புக்கு நம்ம மசாலா ரெடி நான் ரெண்டு மூணு நாளாகவே தயிர் உரை குத்தி இந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருந்தேன் ஒரு பெரிய பவுலாகவே இது தயிரே ஆல்ரெடி திக்காக இருக்குது நான் நல்லா ஒரு வாட்டி கரண்டியில் ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட் வர மாதிரி தயிரை நல்லா நான் ஆட்டிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணுறேன் நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை வந்து ஒரு பவுலில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியல்
அடுத்தது நம்ம மோர் குழம்பு கண்ணா ஆக்சுவலாக இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ இந்த இது தண்ணி வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து மோர் குழம்புக்கு அந்த மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த எல்லோ கலர் வந்து அந்த மோர் குழம்புக்கு கொஞ்சம் நல்லா அந்த கலரும் கொடுக்கும் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் மோர் குழம்பு ஸோ இதெல்லாம் நல்லா கரைச்சிக்கணும் இதை நல்லா ஒரு கொதி வர வைக்க விடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தாளித்த இதுவும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ அந்த மோர் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்குன்னா நீங்கள் உப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தாளித்து வச்ச அந்த கப்பில் இருக்கிறதும் நான் வந்து மோர் குழம்புக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இனி லேசாக ஒரு கொதி வர வேண்டியது தான் பாக்கி நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மோர் குழம்புக்கு இப்போ நமக்கு அடுத்தது ரசம் மட்டும்தான் பாக்கி ரைஸும் போதும் முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு அடுத்தது நான் அதே மிக்சி ஜார்லேயே வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ரசம் செய்கிறதுக்கான இதை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ரசத்துக்கு நான் எப்பயுமே அப்பத்திக்கப்போ நான் அரைச்சிப்பேன் ரசத்துக்கு நான் மெயினாக வந்து பெப்பர் ஜீரா அப்புறம் பூண்டு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில்லை அதாவது அஞ்சு ஐட்டம்ஸ் எப்பயுமே ச ரசத்துக்கு நான் சேர்த்துப்பேன் பெப்பர் ஜீரா பூண்டு ட்ரை சில்லி கறி லீவ்ஸு இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜார்ல நல்லா அரைச்சிக்கணும் வேணும்னா இப்போ வந்து தக்காளியும் நான் இப்போ இந்த மிக்சி ஜார்லேயே போட்டு நான் அரைச்சிக்கிறேன் இல்லாட்டி தக்காளியை வந்து புளியோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு அப்புறம் நம்ம கரைச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து லைம் ரசம் அதாவது லெமன் ரசம் அதனால் நான் இப்போ வந்து தக்காளியை வந்து இந்த ஜார்லேயே நான் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் ஸோ மெயினாக அதை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்காக தான் இல்லை நீங்கள் வேக வச்சு கூட நீங்கள் தக்காளியை வேக வச்சு கூட ரசம் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான பேஸ்ட் வந்து மிக்சியில் அரைச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது ரசம் கொதிக்க வைக்க வேண்டியது தான் பாக்கி நமக்கு அந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ண கடாயும் நம்ம அப்புறம் வாஷுக்கு சிங்க்கில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம பார்த்து கழுவலாம் இப்போ அதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து ரசம் கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ ரசத்துக்கு வந்து தேவையான தக்காளி எல்லாமே நம்ம அரைச்சிட்டதுனால அந்த பேஸ்ட்டு அதோட கொஞ்சம் தண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி கொதிக்க விட்டாலே போதும் நம்மளோட ரசம் ஆக்சுவலாக ரெடி அப்புறம் நம்ம தாளிக்க வச்சுருந்தது அதுவும் ஆட் பண்ணணும் நல்ல ரசம் கொதிக்க வரும் போதே நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணோம்னா இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் கொதிக்கும் போது ஆட் பண்ணலாம் லெமன் ரசமுக்கு வந்து லெமன் கொஞ்சம் கொதியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எலுமிச்ச சாறு ஆட் பண்ணோம்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட லெமன் ரசம் ரெடி நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுற ரசமுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி அந்த மீதி இருக்கிற தாளித்து வச்சு அந்த கப்பில் இருக்கிற எல்லா தாளித்த ஐட்டமும் நான் வந்து ரசத்தில் ஆட் பண்ணிடுறேன் சால்ட்டு அவ்வளோதான் நம்மளோட ரசமும் ரெடி இப்போ இப்போ கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி நான் கொஞ்சம் இப்போ நிறையவே எடுத்து நான் வச்சுக்கிறேன் எந்தெந்த டிஷ்ஷுக்கு ஆட் பண்ணுமோ கொத்தமல்லி எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ 
ஸோ ரசத்துக்கு கொஞ்சம் மோர் குழம்புக்கு கொஞ்சம் மோர் குழம்புல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நம்ம ஒரு கலக்கு கலக்கிடலாம் இன்னமும் ரசத்துக்கு நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ரசம் கொதிச்சிட்டு இருக்கு மோர் குழம்பு ரெடி இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளோட எல்லா ஐட்டம்ஸும் குக் ஆகிடுச்சு டென் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபைனல் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மீதி இருக்கிற பாத்திரம் எல்லாம் க்ளீன் அப்புக்கு சரியாக இருக்கும் அந்த மீதி இருக்கிற கொத்தமல்லி வந்து நான் பீட்ரூட் பொரியலில் கொஞ்சம் போட்டுடுறேன் இப்போ ரசம் கொதிக்கிற நேரம் நம்ம மீதி பாத்திரம் இது எல்லாமே வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பைஸ் ஜார்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம அடுக்கி வச்சாச்சு அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய இந்த ட்ரேயும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கவுண்டர் ஸ்பேஸே வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும் இந்த பர்டிகுலர் மெனுவை வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே முடிக்கலாம் ஆஃப் கேமரா இன்றைக்கி மேபி இந்த கேமரா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்காக எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ஸ்ட்ரெச் ஆச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ரசம் வந்து பீட்ரூட் பொரியல் பண்ண அந்த பேன்லேயே கூட நம்ம செஞ்சுருக்கலாம் அப்போ இன்னும் கூட நமக்கு டைம் சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து லெமன் ரசம்க்கு லெமன் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் லெமன் ரசமில் வந்து லெமன் வந்து முன்னாடியே போட்டுட்டு அது கசப்பாக ஆனாலும் ஆகிடும்ட்டு நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் கூட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி வந்து கொதி அடங்கினதுக்கப்புறம் இந்த லெமன் சாரா ஆட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது அந்த புளிப்பு பார்த்தலன்னா அப்போ இன்னும் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக கூட இன்னும் கூட லெமன் ஜூஸ் அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமன் ரசமில் ஸோ எல்லாமே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மோர் குழம்பு ரசம் ஸோ அந்த ட்ரேயும் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் மோர் குழம்பு அந்த பெரிய ட்ரேயில் வந்து நான் முடித்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த ட்ரேயில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட அரிசியும் குக் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் ரசம் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் நான் கலெக்ட் பண்ணி இந்த இரும்பு கடாய் பொறுத்த வரைக்கும் கூட நம்ம அப்பப்போ 
வாஷ் பண்ணிட்டு உடனே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரை கிளாத்தோ இல்லை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சு நம்ம தொடச்சிட்டோம்னா அப்போ ரொம்ப துருவெல்லாம் ரஸ்ட் பிடிக்காமல் இருக்கும் அடுத்த யூசேஜ்க்கு ரெடியாக இருக்கும் இதே கொஞ்சம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக என்ன தடவை கூட வச்சிடலாம் அப்போ துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த ட்ரை ரோஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த இரும்பு கடாய் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நான் அந்த இரும்பு கடாய்க்கான லிங்க்கும் அமேசான் லிங்க்கும் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் ஆட் பண்ணி ஸோ நம்மளோட எல்லா குக்கிங் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஒரு பொரியல் ஒரு வறுவல் குழம்பு ரசம் சாதம் எல்லாமே ரெடி அவ்வளோதான் நம்மளோட இது ஃபினிஷ்ட் நம்ம ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் தான் பீட்ரூட் பொரியல் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை மோர் குழம்பு ரைஸ் மட்டும் நம்ம இன்னும் குக்கரில் இருந்து எடுக்கணும் ஓகே நம்மளோட ரைஸும் ரெடி ரைஸ் வைக்கிறதுக்கு இடம் வந்து ஓகே நம்மளோட ரைஸும் நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம ரசமும் ரெடி ஓகே அவ்வளோதான் ஃபினிஷ்ட் மோர் குழம்பும் ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்டையர் குக்கிங் இப்போ ஃபினிஷ்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு மோர் குழம்பு ரசம் பீட்ரூட் பொரியல் ஃப்ரை சாதம் நம்ம எப்படி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே இதில் நம்மளோட குக்கிங் ப்ராசஸும் ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே நம்ம குக்கரில் பாத்திரம் வச்சு தான் ரைஸ் குக் பண்ணதுனால குக்கரை ஃபுல்லாக இப்போ வாஷ் பண்ணணுன்றது இல்லை ஏன்னா குக்கர் அப்படியே தான் இருக்கு நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கேஸ் ஸ்டவ்வை மட்டும் கிளீன் பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன் ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் கேஸ் ஸ்டவ்வில் தெளிக்கல கொஞ்சம் ஸோ லைட் கிளீனிங்கு பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட 
process complete ஆயிடும் ஸோ நம்ம ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண அதே இதுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இதோட நம்மளோட இன்னியோட ஃபார்ட்டி மினிட் சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட் ஆகுது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈஸி கிச்சன் குக்கி